जय हिंद दोस्तों वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे वी आर डिस्कसिंग द इंडियन जोग्राफी चैप्टर टू यूनिट टू इसमें फिजियोग्राफी के बारे डिस्कस करेंगे आज फिजियोग्राफी जहां पर हम समझेंगे अबाउट द रिलीफ फीचर्स अबाउट द फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं आज हमने ये वाला चैप्टर डिस्कस करना और फिर ड्रेनेज सिस्टम है दोनों चैप्टरों से मिनिमम दो से तीन क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं चाहे वो आपका सी का पेपर हो चाहे वो सी का पेपर हो और चाहे वो एन का एग्ज़ाम हो यहाँ पर फिजियोग्राफिक रिलीफ का मतलब क्या रिलीफ मीन्स हाइट पहाड़ प्लेन प्लेट्यू रेगिस्तान आइलैंड ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी और काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे जी अगर हम बात करें कोई भी लैंडफॉर्म अर्थ पे जो बना है इट हैज़ टेकन सम टाइम इट हैज़ अंडर गोन लॉट ऑफ चेंजेस प्रमेरली बाय एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस एंडो मतलब जमीन के अंदर जो फोर्सेस चल रही हैं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स और एक्जोजेनिक जैसे हवा पानी या बर्फ इन सभी से कुछ ना कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स बनी है लाइक डू यू नो दैट इंडियन प्लेट वॉज टू द साउथ ऑफ इक्वेटर मिलियन ईयर्स अगो एंड इट वॉज मच लार्ज इन साइज दैन ऑस्ट्रेलिया वॉज अ पार्ट ऑफ इट ओवर द ईयर दिस प्लेट ब्रॉक इन टू ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द साउथ मूव टूवर्ड साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन एंड द इंडियन प्लेट टू द नॉर्थ The northward movement of the Indian plate is still continuing. It has significant consequences as the physical environment of Indian subcontinent. So basically, endogenic or exogenic forces, lateral movement of the plate. ये सभी इस चीजों के कारण ultimately आज हमारे India में आपको ये चार चीजें तो पक्का मिलती हैं जी. These are basically peninsular block, जो कि नीचे वाला. हिमालयन माउंटेन्स ऊपर और फिर इंडो गेंजेटिक प्लेन्स ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये मिलती हैं और इन्हीं पे हमने डिस्कस करना अगर हम पेनिसुलर ब्लॉक की बात करें तो वो एक कच और वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली एंड रफली पैरल टू यमुना एंड गंगा रिवर एज फार एज राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा Apart from these, Karbi Anglong and Meghalaya Plateau in the northeast and Rajasthan in the west are extension of this block. ये question recent आपके 2022 में आया था जी. Normally सभी को लगता है plateau part यही है सिर्फ. लेकिन ये भी समझना है कि इसी plateau की extension है Meghalaya का Karbi Anglong plateau और इस तरफ Rajasthan का कुछ area. So they are extension of this plateau part. Actually जो north eastern part है ना इसके बीच में gap है. जिसको हम कहते हैं मालडा फॉल्ट राइट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू है राजस्थान आर्ट्स ऑफ द फीचर्स आर ओवरलिंग इज एसेंशियली ए ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ एंशियंट जनेस एंड ग्रेनाइट्स मेजर पार्ट ऑफ इट मैनसुला हैज बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक विद द एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ इट्स वेस्टर्न कोस्ट विच इज समर्ज जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है इस तरफ वो समर्ज है बिनी द सी वॉटर सम अदर पार्ट चेंज टू टू due to tectonic activities also apart from a part of indo australian belt subjected to various vertical movements block ye agar hum baat kare peninsular part isko kaha jata hai ye kiska part hai indo austral belt ka australia idhar hai ye sara ikattha tha jo rift valley hai narmada aur tapi mahanadi and satpura are some examples of it the peninsular mostly consist of relict पुराने माउंटेन्स और रेजिडुअल माउंटेन्स और आवलीज नल्ला मल्ला जवदी वैली कोंडा ये आपने देखनी ईस्टर्न घाट के सारे पार्ट्स हैं जवदी हो गया वैली कोंडा हो गया नल्ला मल्ला ये पेपर में पूछे भी हुए हैं किसके पार्ट्स हैं पालकोंडा महेंद्रगिरी ये सब के सब ईस्टर्न घाट्स के पार्ट्स हैं ये देखेंगे अभी सारी चीज़ें राधा मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा इन बे ऑफ बंगाल एंड द डेल्टा फॉर्म बाय द महानदी कृष्णा कावेरी आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब हिमालय ने अदर पेंसिल और माउंटेन्स की बात करें तो पेंसिल और माउंटेन्स आर यंग हिमालय अलोंग विद अदर पेंसिल यंग वीक एंड फ्लेक्सिबल इन द जोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक द रिजिड पेनसुलर ब्लॉक इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंटोजेनिक रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट फॉल्ट एंड थ्रस्ट प्लेन्स 
आपको यू विल फाइंड वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक गॉर्जस वी शेप्ड वैलीज रेपिड्स वाटरफॉल्स आर इंडिकेटिव ऑफ यंग स्टेज इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन की अगर मैं बात करूं ये प्लेन बने कैसे ड्यू टू रिवर डेपोजिशन इंडस रिवर गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा की डेपोजिशन से ये प्लेन बने पहले ही एक तरह का जियो सिंक्लाइन डिप्रेशन था ऐसे तो इसमें डेपोजिशन होती गई होती गई और अब ये प्लेन मैदान बन चुका सिंस देन इट हैज बिन ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय द हिमालयन एंड द पेनिसो रिवर्स इट इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कशन दैट इट हैज सिग्निफिकेंट वेरिएशंस अमंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड फार रीचिंग इम्पैक्ट अपॉन द रिलेटेड आस्पेक्ट वेरिएशन इन फिजियोग्राफी एंड रिलीफ आर इंपॉर्टेंट अमंग दीज द रिलीफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हैव बिन ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द जियोलॉजिकल एंड जियोमोफोलॉजिकल प्रोसेस सो फिजियोग्राफी इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट द लैंड ऑफ इंडिया इज करेक्टराइज बाई डाइवर्सिटी इन द फिजिकल स्ट्रक्चर द नॉर्थ इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ रग टोपोग्राफी कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस विद पीक्स ब्यूटिफुल वैलीज एंड द गॉर्जेस साउथ कंसिस्ट ऑफ स्टेबल लैंड विद डाइसेक्टेड प्लेट्यूज डेन्यूड रॉक्स एंड डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्कार्प्स तो अब देखेंगे जी इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स द नॉर्दर्न प्लेन्स पेनिसोल प्लेट्यू इंडियन डेजर्ट कोस्टल प्लेन एंड द आईलैंड अब जरा हिमालय की बात करें तो सीरीज ऑफ पैरल माउंटेन्स हैं राइट ये ऊपर ग्रेटर हिमालय नीचे लेसर हिमालय और नीचे आउटर हिमालय ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहते हैं लेसर हिमालय को हिमाचल आउटर हिमालय को शिवालिक इसके पीछे इसको अगर मैं इस तरफ से बनाऊं तो इस प्रकार है जी ये ग्रेटर है ये लेसर है और ये आउटर है और ये पीछे ये पार्ट है ट्रांस हिमालय इसी चीज को ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम लद्दाख और जंस्कर देन यू हैव इज ग्रेट हिमालय सो दिस पार्ट इज बेसिकली ट्रांस हिमालय एंड देन यू हैव इज ग्रेटर हिमालय इसी ग्रेटर हिमालय के नीचे पहले आता लेसर हिमालय देन शिवालिक्स तो ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं रेंजेस द जनरल ओरिएंटेशन इज नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये क्लियर हो गया जी उसके बाद हिमालय इन द दार्जिलिंग सिक्किम रीजन इन द ईस्टर्न डायरेक्शन अगर हम हिमालय इधर देखें तो ऐसे है यहां पर ऐसा एंड अरुणाचल में तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट अगर हम देखें तो ऐसे है नॉर्थ वेस्ट ऐसे तो इस प्रकार है दे आर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नागापुर नागपुर और नागालैंड और मणिपुर में ऐसे हैं अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन रेंज इज सेंट्रल एक्शल रेंज विच इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड दे वेट इज फ्रॉम वन सिक्सटी किलोमीटर्स टू फोर हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हिमालय स्टैंड ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वॉल बिटवीन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल not only the physical barrier they are a climatic drainage and cultural divide right large scale regional variation within himalayas on the basis of relief alignment of ranges and other geomorphic features can be divided into kashmir himalayas himachal darjeeling himalayas then arunachal and then eastern sabse pehla kashmir northwestern himalaya jisko kehte hain इस पंजाब जो जे एंड के में और हिमाचल में आता है और नीचे पंजाब में इसको पंजाब हिमालय भी कह देते हैं दैट इज़ यहीं पर आपको काराकोरम लद्दाख जंसकर पीर पंजाल मिलेगी रेंजेस और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय इज़ अ कोल्ड डेजर्ट विच लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड काराकोरम रेंज द वर्ल्ड फेमस वैली कश्मीर लाइज इन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय और लेसर हिमालय को जे एंड के में क्या कहते हैं पीर पंजाल यहीं पर आपको इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स मिलेंगे बाल तोरो सियाचिन यहां पर एक स्पेशल फीचर कारेवास विच इज वेरी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जैफरान क्लियर है जी देन यहीं पर आपको कुछ फेमस पासेस जोजिला पास जो हिमालय ग्रेटर हिमालय पे है बानी जो है वो पीर पंजाल बानी बेसिकली किसको कनेक्ट करता है जम्मू और श्रीनगर को और जो जोजिला पास है वो कनेक्ट करता है 
श्रीनगर और ले को ये ग्रेटर हिमालयाज है ये लेसर हिमालयाज है तो ये नीचे जम्मू है ये कश्मीर है इस प्रकार है देन यू हैव इज फोटूला पास दैट इज ऑन जानकर रिमेंबर दिस थिंग खारदुंगला पास इज ऑन लद्दाख ये कल को पेपर में मैच द कॉलम आ सकता है जोजिला किस रेंज में है फोटूला किस रेंज में है ये सारे पासिस और कौन कौन सी रेंज पे कौन कौन सा है दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम देन दल एंड वोलार एंड सॉल्ट वाटर लेक्स भी यहाँ पर हैं पैंगोंग सो सो मुरारी जहाँ पर भी सो आ जाए दैट्स अ सॉल्ट वाटर लेक्स राइट वोलार लेक जिस जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इसमें झेलम का ही पानी है इसमें मेनली इंडस की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर चलती हैं इंडस झेलम एंड चिनाव नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय आर वेल नोन फॉर दिस सीनिक ब्यूटी एज अ मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एडवेंचर टूरिस्ट श्रीनगर कैपिटल सिटी ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर डल लेक इन श्रीनगर रिप्रेजेंट्स एन इंट्रैक्टिंग इंटरेस्टिंग फिजिकल फीचर झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर स्टिल इन यूथ स्टेज and yet forms मैंटस that is a unique thing क्योंकि otherwise मैंटरिंग इस चीज को कहते हैं वो मेच्योर स्टेज में कोई भी रिवर दिखाते हैं लेकिन ये झेलम एक यूनिक रिवर है जो यूथ स्टेज पे मैंटरिंग दिखा रही है द मैंडस एंड झेलम आर कॉज बाय लोकल लोकल बेस लेवल प्रोवाइडेड बाय द अर्स वेल लार्ज लेक ऑफ डल The southern most most part of the region consists of longitudinal valleys, which we call it as dunes. Jammu, Pathan, or dunes are important examples. Dune, be yaad rakhe. These are longitudinal valleys between outer Himalayas and lesser Himalayas. Is ke beej mein jo deposition se valley bani ho, Dehra Dune, Pathan Coat, ye these are basically this thing. Ab Himachal aur Uttarakhand ke baare baat kare. तो ये हिमाचल रावी से शुरू हो गए तिल रिवर काली जो कि नेपाल जहाँ से शुरू होता है ये उत्तराखंड हिमालय से राइट ड्रेन्ड बाय टू मेजर रिवर्स इंडस एंड गंगा द रिवर रावी ब्यास सतलुज एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन इंक्लूड यमुना एंड घाघरा द नॉर्दर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय हिमाचल हिमालय इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट जो कि स्पिति सब डिविजन में आता है लाहौल स्पिति में थ्री रेंजेस ऑफ हिमालयाज यहाँ पर पूरी दिखते हैं ग्रेटर हिमालयाज लेसर हिमालयाज और जिसको लेसर हिमालयाज को धौलाधार कहते हैं और नाग टिब्बा पक्का याद रखिएगा जी इन उत्तराखंड इसको कहते हैं नाग टिब्बा और फिर नीचे शिवालिक्स द लेसर हिमालयाज ऑल्टीट्यूड हंड्रेड टू टू थाउजेंड मीटर स्पेसिफिकली अट्रैक्टेड टू द ब्रिटिश कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन आर लोकेटेड ऑन दिस एरिया धर्मशाला मसूरी शिमला कसौली All these parts. The two distinguishing features यहाँ पर क्या एक तो शिवालिक है और दूसरा दून फॉरेशन Important dunes in this region are the चंडीगढ़ काल कालका दून नालागढ़ दून देहरादून हरी के दून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून इन ग्रेटर हिमालयन रेंज वैलीज आर मोस्ट इनहेबिटेड बाई बोटिया दीज आर द ट्राइब्स नोमेडिक ग्रुप्स माइग्रेट टू बुग्याल्स बुग्याल्स उत्तराखंड में समर ग्रास लैंड को कहा जाता है ये भी पेपर में आ सकता है क्लियर है और वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन दिस रीजन द प्लेस ऑफ माई एपल ग्रीमेंट सच एस गंगोत्री या हुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहब आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस थिंग पांच प्रयाग आप पढ़ेंगे सारे वी एन के आर डी एम करेंगे नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में और प्रॉपरली याद भी होंगे ऊपर से शिवालिक हैज इट्स ओरिजिनल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फाउंड इन एंड अराउंड अबाउट शिवाला नियर देहरादून विच इज वंस अ हेडक्वार्टर ऑफ इंपीरियल सर्वे एंड एस्टेब्लिश परमानेंट हेडक्वार्टर इन दिस देहरादून दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयास की अगर मैं बात करूं दीज आर फ्लैंग बाय नेपाल हिमालयास इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालयास इन द ईस्ट इट इज रिलेटिवली स्मॉल बट इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालय क्लियर है जी दार्जिलिंग और सिक्किम का पार्ट नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर्स सच एस तीस्ता रीजन ऑफ माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजंगा एंड डीप वैलीज द हाई रीचेज ऑफ दिस रीजन आर इनहेबिटेड बाय लेपचा ट्राइब्स ये भी याद रखिएगा जी वाइल द सदर्न पार्ट पर्टिकुलर दार्जिलिंग हिल्स एज अ मिक्स पॉपुलेशन ऑफ नेपालीज बंगालीज एंड द ट्राइबल्स ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फिजिकल कंडीशन सच एज मॉडर्ट 
slope and thick soil cover introduce the tea plantation in this as compared to other sections of himalayas these are along with arunachal are conspicuous by the absence of shivalik formation yahan par shivaliks nahi milte in place of shivaliks here dwar formations are there very very important used for development of tea gardens sikkim and darjeeling are also known for the scenic beauty rich flora and fauna particularly various types now coming to the arunachal part east of bhutan एक बारी जरूर मैप में इस भूटान को भी देखेगा सिक्किम को भी देखेगा अच्छे से ट्राई टू सी द स्टेट्स विच आर अलॉन्ग इट डीफू पास इन द ईस्ट द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंजेस साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट सम ऑफ द माउंटेन पीक्स ऑफ द रीजन आर कांग टू एंड नामचा बड़वा नामचा बड़वा तो बताया कांग टू भी याद रखिएगा जी क्योंकि नामचा बड़वा हमने देखा था ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट नंगा पर्वत डिसेक्टेड बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ फॉर्मिंग डीप गॉज इज ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द डीप गॉज आफ्टर क्रॉसिंग नाम चपड़वा सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स आर कमेंग सुबनसिरी दिहांग दिमांग एंड द लोनी लोहित दे आर पेरीनियल विद द हाई रेट ऑफ फॉल एंड दस हैविंग द हाइएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री इज द न्यूमरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी इन हैबिटिंग दीज सम ऑफ द प्रोमिनेट आर मोनपा अबोर मीशमी नैशी नागास ये भी पक्का याद रखेगा और यहाँ पर मेस्टली मोस्टली झूमिंग कल्टीवेशन है शिफ्टिंग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है बायोडिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिजिनस कम्युनिटीज है रग टोपोग्राफी इंटरवेली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेजेज आर नॉमिनल क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है टोपोग्राफी बहुत ही आंडोलेटिंग है रग डैम मतलब यू कॉन्ट हैव अ रोड ईजीली मोस्ट ऑफ द इंडक्शन आर कैरियड आउट थ्रू द्वार रीजन नाउ कमिंग टू द ईस्टर्न पार्ट्स अगर हम ईस्टर्न पार्ट्स ईस्टर्न हिल्स की बात करें तो जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन दे आर नोन बाय लोकल नेम्स पटकाई बम नागा हिल्स एंड द मणिपुर ये दिख रहे हैं सभी को पटकाई बम ये अरुणाचल में ही है म्यांमार से देन यू हैव इज नागा हिल्स एंड देन यू हैव इज मिजो हिल्स डू चेक आउट ऑल दीज मैप्स दिस विल डेफिनेटली गिव यू अंडरस्टैंड डाफला अबोर मीरी मीशमी ये सब यहाँ पर अरुणाचल में ट्राइब्स के नाम मिजो को ही लुशाई हिल्स कहा गया यहाँ पर भी झूम कल्टीवेशन है मोस्ट ऑफ दीज रेंज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय स्मॉल रिवर्स बराक इज एन इंपॉर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिजोरम द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज यूनिक बाय द प्रिंस ऑफ लार्ज लेक विच इज लोक टक लेक ये भी कई बारी पेपरों में आ चुकी किस स्टेट में मिजोरम विच इज ऑल्सो नोन एज मुलास बेसिन दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिड डिपॉजिट मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड फ्रॉम द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा the two important the two rivers of mizoram and manipur are the barak tributaries of barak river which in turn is a tributary of meghna so rivers in the eastern part of manipur are tributaries of chindwin and which is turn is a tributary of iravadi of myanmar it's nothing da isko kuch zyada focus karne ki zarurat nahi but mizoram is called as molasses basin ye yaad rakhiyega ji pakka aayega question अब अगर बात करें हम नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने हिमालय काफ़ी अच्छे डिटेल में डिस्कस किया लोक टक लेक बहुत ही फेमस फेमस फॉर फुमडीस ये वर्ड को चेक करिएगा गूगल में और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज फुमडीस अगला प्लेन्स की अगर बात करें तो आपको पता है फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ द रिवर्स इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इनकी अगर एक्सटेंट बात करें ईस्ट वेस्ट बत्तीस किलोमीटर थर्टी टू एंड एवरेज विथ वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री द मैक्सिमम डेप्थ अगर बात करें अंदर वो हज़ार से दो हज़ार है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ दीज कैन बी डिवाइडेड इन टू भाबर देन तेराई देन एलूवियल प्लेन्स खद्दर और बांगड़ ये हमने डिस्कस भी किया था भाबर जहाँ पर रिवर्स नीचे से जा रही हैं पत्थर के नीचे से तेराई जहाँ पर रिवर ऊपर आ चुकी हो समय यहाँ पर गिला गिला देखे यहाँ पर पत्थर होने के कारण कल्टिवेशन भी नहीं होती नीचे से नदी बहुत बहुत बड़े पत्थर है तो नीचे से रिवर जा रही है इसको भाबर कह रहे हैं यहाँ पर खेती नहीं पेड़ लंबे लंबे लग सकते हैं तराई रीजन में रिवर जमीन के ऊपर आ चुकी होती है क्योंकि जमीन यहाँ पे बिल्कुल टूट सेडिमेंट छोटे हो गए रिवर ऊपर आ रही है सो एट टू टेन किलोमीटर पैरल टू शिवालिक फोट पहाड़ों के बिल्कुल नीचे मतलब पहाड़ों के यहाँ पर पहले आएगी भाबर देन यू हैव इज तेराई द स्ट्रीम एज रेंज कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटीरियल ऑफ रॉक्स एंड बॉल्टर्स एंड यही लिखा है डिसअपियर इन दिस जोन यहाँ पर दिखेगी नहीं 
साउथ ऑफ द बाबर इज अ तराई बेल्ट टेन टू ट्वेंटी किलोमीटर और री इमर्ज यहाँ पर रिवर वापस देखनी शुरू होगी डिमार्केटेड चैनल क्रिएटिंग मार्शी एंड स्वैम्पिंग कंडीशन यहाँ पर खूब नेचुरल वेजिटेशन है साउथ ऑफ तराई इज अ बेल्ट ऑफ खदर एंड बांगड़ दीज प्लेन आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवेल इरोजन एंड डेपोजिशन सच एज सैंड बाज मैंडर्स ऑक्सबो ब्रेडेड चैनल विल बी फाउंड ब्रह्मपुत्र नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड एंड सैंड बाज मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स एरियाज आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड्स एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज माउथ ऑफ द रिवर ऑल्सो फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टस ऑफ द वर्ल्ड लाइक सुंदरबंस फीचरस प्लेन जनरल एलिवेशन इज फिफ्टी टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर अबव द मीन सी लेवल द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम एज अपोज टू दिस ब्रह्मपुत्र फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिफोर इट टेक्स ऑलमोस्ट नाइंटी डिग्री साउथवर्ड टर्न टू डुबरी बिफोर इट एंटर्स बांग्लादेश दिस रिवर वैली प्लेन है फर्टाइल लुवल सॉइल कवर द सपोर्ट्स अ लार्ज क्रॉप्स लाइक वीट राइस शुगर कैन जूट एंड सपोर्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन नाउ कमिंग टू द पेनसुलर पार्ट हाइट ऑफ वन फिफ्टी मीटर अबव द रिवर एंड एलिवेशन ऑफ सिक्स हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड मीटर इ रेगुलर ट्रैंगुलर बेस दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड राजमहल हिल इन द ईस्ट गिर रेंज इन द वेस्ट एंड कार्डमम हिल्स इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट द आउटर मोस्ट एक्सटेंशन द एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कार्बे एंगलो ये मैं बार बार पहले भी बताया स्टार्टिंग में ही ये पेपर में आया आएगा क्योंकि आम जनता को लगता है ये हिमालय का पार्ट होगा देन द पेंसिल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेट्यूड्स हजारी बाग पालामू रांची मालवा प्लेट्यू देन कोयम्बटूर प्लेट्यू कर्नाटका प्लेट्यू ये सबसे ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है हमारा जो कि पेनसोर प्लेट्यू मोस्ट स्टेबल द जनरल एलिवेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ द रिवर्स सम ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनसोर प्लेट्यू हैव देयर कॉन्फ्लुएंस इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड मैंशन सम लैंडफॉर्म्स आर टिपिकल टू द ईस्ट फ्लोइंग बट आर एप्स इन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक टोर्स ब्लॉक माउंटेन्स रिफ्ट वैली स्पर्स बेयर रॉकी स्ट्रक्चर सीरीज ऑफ हमोकी रिवर्स हिल्स एंड वॉल लाइक वॉट साइड डाइक्स सो द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू एंड एम्फेटिक प्रिंस ऑफ ब्लैक सॉइल अंडरगोन फेजिस ऑफ अपलिफ्टमेंट सबमर्जेंस कैरिड आउट बाय द क्रिस्टल फॉल्टिंग एंड द स्पेशल वेरिएशन ब्रॉट इन द एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द रिलीफ ऑफ द पेल माउंटेन्स द नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है पेनेसोर प्लेट्यू का कंप्लेक्स रिलीफ ऑफ रिवाइंस इन गॉड इज चंबल रिवर आपको पता ही है फेमस फॉर रिवाइंस इतने के रिवाइंस मतलब ऐसे बना देगा अंडुलेटिंग टेरेन वहाँ का ज़मीन को जहाँ पे खेती हो ही ना पाए और रिवाइंस कहते हैं इसको भेंड मोरेना आर सम ऑफ द एग्जांपल्स देन यू हैव इज द डेकन प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ जो डेकन प्लेट्यू वेस्टर्न घाट वेस्ट में और ईस्ट में ईस्टर्न घाट है ऊपर सतपुरा मैकाल और महादेव हिल्स है वेस्टर्न घाट्स को लोकली सहयाद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स कहा जाता है और तमिलनाडु में भी यही अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर ये जो है वेस्टर्न घाट्स एलिवेशन में हायर भी हैं ईस्टर्न घाट से और कॉन्टिन्यूस भी हैं जी राइट और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी क्योंकि अनाई मुडी हाइएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की दोदा बेटा नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक है लेकिन अना अनाई मुडी इज मच मोर हायर देन दोदा बेटा आल्सो मोस्ट ऑफ द पेनिसोलो रिवर्स का भी वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिन है राइट ईस्टर्न घाट्स के रेंजेस डिसकॉन्टिन्यूस हैं क्योंकि यहाँ से रिवर्स काटती जाती हैं और तो डिसकॉन्टिन्यूस भी होंगे कृष्णा गोदावरी का भी और इंपॉर्टेंट रेंजेस ये पक्का याद रखनी और इनको मैप में देखिए जवदी पालकोंडा नल्ला मल्ला देन महेंद्रगिरी उड़ीसा में और ये आपस में मीट कहां पर करते हैं नीलगिरी हिल्स में सेंट्रल हाइलैंड्स में बात करें तो दे आर बाउंड टू द वेस्ट बाय अरावली रेंज राइट सतपुरा रेंज इज फॉर्म बाय सीरीज ऑफ स्कार्प प्लेट्यूज ऑन द साउथ जनरली एट एन एलिवेशन ऑफ सिक्स हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड मीटर नॉर्दर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेकन प्लेट्यू so which are highly denuded and discontinuous ranges the extension of pencil plateau can be seen as far as jaisalmer in the west where it has been 
कवर्ड बाय लॉन्गिट्यूड और सैंड रिजेस जिनको हम बार्चन कहते हैं मेटामॉर्फिक प्रोसेस ये सारी चीज़ें जी सेंट्रल हाईलैंड सेवन हंड्रेड टू थाउजेंड मीटर तक हाइट है स्लोप टूवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन यमुना हैव देर ओरिजिन इन विंदयाज एंड कैमूर रेंजेस बनस इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली इन द वेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज फॉर्म बाय द राज महल हिल्स टू साउथ विच लाइज अ लार्ज रिजर्व मिनरल इन छोटा नागपुर मतलब प्लेट्यू का सारा एक बारी अगर आप मैप हो तो सारी चीज़ें आपको समझ भी आ जाए मैंने बहुत अच्छे से करवाई हुई हैं ये बट राइट नाउ वी आर जस्ट कवरिंग अप द एन सी आर टी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की अगर मैं बात करूँ तो दीज आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ मेन पेंसोर प्लेट्यू तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट एट द हिमालय रीजन तो हिमालय जो मेघालय प्लेट्यू गारो खासी जंतिया हिल्स में बटा उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ दिस इज कार्बी एंग्लो हिल्स इन असम छोटा नागपुर प्लेट्यू मेघालय प्लेट्यू आल्सो रिच इन मिनरल सोर्स लाइक कोल आयरन ये चीज़ है एज अ हाईली रोडेड सफेस चीरो पूंजी डिस्प्ले इज अ बेयर रॉकी सफेस डिवाइड ऑफ परमानेंट वेजिटेशन कवर अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो मारुस्थल है सबसे कम अगर कहीं पर भी 25 सेंटीमीटर से सालाना बारिश कम हो तो वो और यहाँ पर तो 150 फिफ्टी एम एम मीन्स फिफ्टीन सेंटीमीटर पर ईयर बारिश पड़ रही है सो इवन ये पॉइंट कई बार कहा जाता है मिसोजोइक एरा में द रीजन वॉज अंडर सी बाय द एविडेंट दैट वुड वॉसल्स व पार्क अकाल एंड मेराइन डिपॉजिट्स अलॉन्ग भामसर रीजन मिले हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिसो प्लेट्यू ये ड्यू टू एक्सट्रीम एरिड कंडीशन हैज बिन काफ्ड बाई फिजिकल वेदरिंग एंड वेंट एरोजन स्लोपिंग टूवर्ड सिंध एंड द सर्दन पार्ट ऑफ रैन ऑफ कच लूनी रिवर फ्लोइंग एंड द सर्दन पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई वेपरेशन मेक्स इट अ वाटर डेफिजिट रीजन अ टिपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बाई जॉइनिंग अ लेक पलाया तो ये है भाई उसके बाद हमारे रह गए कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है सबमर्ज हैं अंडर सी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर कॉल्ड एज इमरजेंट जैसे सिटी ऑफ द्वारका जो थी गुजरात में वो पानी के नीचे डूब गई दैट्स एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग क्लियर अंडर वाटर बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस इट इज़ जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो नैरो हैं विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विच आर मच मोर वाइड इसी पर आपको नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पर बहुत आसान है पोर्ट्स बनाना कांडला माजेगांव जो कि महाराष्ट्र में जहाँ पर शिप्स बनते हैं ज्वाला नेहरू पोर्ट जो कि नावा शेवा पे बार मगाओ ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स विच आर ऑन द वेस्ट कोस्ट गुजरात नॉर्थ ऑफ द केरला इन द साउथ और इनके नाम भी मैंने आपको बताए हुए हैं मालाबार ये सारे नाम भी आपको पता है काठियावाड़ कौनकन कोस्ट इन महाराष्ट्र गोवन कोस्ट इन मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका केरला रेस्पेक्टेड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरो in the middle and get broader towards north and south the river flowing through this coastal plain do not have any delta ye sab estuaries banayenge is taraf malabar coast has conditioning kayals do remember ye paper mein aayega pakka question western coastal plain and the eastern coastal plain is broad eastern coastal plain broad bhi hai emergent coast ka example hai yahan par rivers kafi jaati hain lekin yahan par aapko yaad rakhna these are not good for ports and harbors development आइलैंड्स के बारे में हमने बहुत गंभीरता से डिस्कस कर रखा अंडेमान निकोबार आइलैंड्स के बारे ये पीक्स को एक बार जरूर देखेगा यहीं से पेपर में आपके क्वेश्चन आया था माउंट थुलियर अगर आपको याद हो ग्रेट निकोबार पे इन सभी को देखना सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे डू शेयर दिस विद अदर पीपल थैंक यू जय हिंद